আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্য বিষয়ক এস কে ফনকোলজি নিবেদিত বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কোলোরেক্টাল ক্যান্সার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ কুদরতে এলাহি অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কনসালটেন্ট মেডিকেল অনকোলজি বিভাগ আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আমরা জানি যে এই মার্চ মাস পালিত হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে সেই আলোকে আসলে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব শুরুতে আমাদের সাধারণ দর্শকদের জন্য জানতে চাইব যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কি। কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বুঝতে আমরা এটা বুঝি যে মানুষের খাদ্যনালী থেকে শুরু করে তারপর পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত আচ্ছা এই বৃহদান্ত যেটাকে আমরা কোলন বলি ডাক্তাররা তো কোলন ক্যান্সারটাকে আমরা মূলত সেটাই ধরি এবং কোলনের শেষে যে মলাশয় আছে তাকে বলা হয় রেকটাম আচ্ছা বড় অর্থে এই কোলন এবং রেকটাম দুটা একসঙ্গে আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার বলি আচ্ছা আচ্ছা তো এখানে যখন কোনো ক্যান্সার হয় তখন আমরা কোলন ক্যান্সার বলি আচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আমরা জানতে পারলাম কারণ অনেকেই মনে করে থাকেন যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার মানে শুধুমাত্র পায়ুপথ বা মলাশয়ের ক্যান্সার কিন্তু আসলে কোলন এবং রেকটাম পুরোটা জায়গায় যে কোনো জায়গায় ক্যান্সার হলেই সেটাকে আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলছি স্যার আমি এই পর্যায়ে জানতে চাইবো যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ক্যান্সার কী কী কারণে হতে পারে এবং কাদের বেশি হতে পারে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কারণ নাই তবে ক্যান্সার যে কোনো ক্যান্সারই হোক এটা মূল কারণ কিন্তু জিন বিষয়ক আচ্ছা মানে আমাদের শরীরে কিছু কিছু জিন আছে যেগুলো আমাদের ক্যান্সারগুলোকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখে আচ্ছা তো কোনো কারণে যদি সেই জিনগুলো মিউটেশন হয়ে যায় অর্থাৎ তার জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয় তখন ক্যান্সার শুরু হয় আচ্ছা এটা বেসিক কারণ আচ্ছা আর আমরা অন্য অন্য কারণ জানতে পারি যেমন কিছু মডিফিয়েবল অর্থাৎ যেগুলোকে চেঞ্জ করা যায় আর কিছু কিছু নন মডিফিয়েবল অর্থাৎ যেগুলোকে চেঞ্জ করা যায় না আচ্ছা তো সেই ধরনের কারণ আছে যেমন একজনের যদি বংশে ইতিহাস থাকে যে কোলন ক্যান্সার হয়েছে পারিবারিক ইতিহাস পারিবারিক ইতিহাস তাহলে এটা তো আমরা মডিফাই করতে পারবো না জি তো এটা একটা কারণ এরপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্যান্সার হয় সেটাও একটা কারণ সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না আচ্ছা এবার আসি আমরা চেঞ্জ কোনগুলো করতে পারি লাইফস্টাইল অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু প্রফেশনে সারাদিন বসে থাকা হয় জব যেগুলো আছে অথবা এটাকে আমরা বলি সেডেন্টারি জব অথবা যারা শারীরিক কোনো প্রকার এক্সারসাইজ বা কোনো কাজের ভিতরে থাকে না সেটা একটা কারণ হতে পারে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে বা পরিবার আছে যারা দেখা যায় যে বেশি রেড মিটগুলো খেয়ে থাকে তুলনামূলকভাবে সবজি সেগুলো খাবার কম খাচ্ছে তো এগুলো কিন্তু একটা মোটামুটিভাবে বলে দেওয়া যায় যে এগুলোই আমরা কারণ হিসেবে ধরতে পারি পারিবারিক ইতিহাস থাকলে তাদের সম্ভাবনা থাকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় সাধারণত কত বছর বয়স থেকে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় যে আমরা এটা বলে থাকি এর সঙ্গে আমি একই সঙ্গে কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর কথাটা বলে ফেলবো যে আমরা বলে থাকি যদি কোনো ফ্যামিলিতে কোলন ক্যান্সারের ইতিহাস থাকে তাহলে উচিত হবে পঁয়তাল্লিশ পরে স্ক্রিনিং এ যাওয়া আচ্ছা প্রতিরোধী স্ক্রিনিং এর ভূমিকা ভূমিকা আছে আচ্ছা আর যদি কোনো ফ্যামিলিতে এরকম হিস্ট্রি নাও থাকে ইতিহাস নাও থাকে তবু পঞ্চাশের পরে কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিং এ যাওয়াটাই উচিত আচ্ছা সেক্ষেত্রে স্ক্রিনিং পদ্ধতি কি আছে কোলন ক্যান্সারের স্ক্রিনিং এ আমরা দু ধরনের বা তিন ধরনের করতে পারি একটা হলো সহজ পদ্ধতি সেটা হলো স্টুল থেকে মল থেকে পরীক্ষা করা যায় যেমন আমার বলি অকাল ব্লাড টেস্ট জি যে রক্তে মলে বা স্টুলে সূক্ষ্মভাবে রক্ত যাচ্ছে কি না আচ্ছা এটা কিন্তু একটা সহজ পরীক্ষা এটা আমাদের সব ল্যাবে স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবে হয়ে থাকে আচ্ছা সেকেন্ড হলো মলে একটা ডিএনএ পরীক্ষা করা যেতে পারে সেটাও একটা পরীক্ষা স্ক্রিনিং টেস্ট আচ্ছা থার্ড হলো সিটি কোলোনোস্কোপি একটা ব্যবস্থা আছে সেটা একটা করা যেতে পারে অনেকে কোলোনোস্কোপি করতে চায় না 
তাদের সিটি কলোনোস্কোপের স্থান আছে বা এটা করার মতো সুযোগ আছে ফাইনালি যেটা মানে আমাদের বলবো যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সেটা হলো যে কলোনোস্কোপি অথবা সিগময়েডস্কোপি এটার মাধ্যমে আমরা কোলোনো কোলোনে কোনো ক্যান্সার বা টিউমার আছে কিনা বা পলিপ আছে কিনা এগুলো নির্ণয় করে থাকি আমাদের দেশে স্ক্রিনিং পদ্ধতি হিসেবে কোন পদ্ধতিটি চালু আছে আমাদের দেশে সবগুলোই চালু আছে তবে সিটি কোলোনোস্কোপ যেটা বললাম এটা আমাদের খুব একটা চালু নেই কিন্তু কোলোনোস্কোপ আমাদের দেশে ঢাকা শহরে তো অবশ্যই এমন কি অনেক মফসল শহরে কোলোনোস্কোপ কিন্তু এখন रिलेटेड যেমন কোন রোগী যদি দেখা যায় যে কষা হচ্ছে ফলোড বাই ডায়রিয়া হচ্ছে এটা একটা লক্ষণ হতে কষ্ট কাঠিন্য এবং পাশাপাশি পাশাপাশি ডায়রিয়া অথবা দেখা যাচ্ছে তার পেটে ব্যথা ক্র্যাম্পি পেইন এটা একটা কারণ হতে পারে সবচেয়ে ওমিনাস বা অশুনি সংকেত যেটা আমরা বলতে পারি দীর্ঘদিন বা বেশ কয়েক সপ্তাহ রক্ত স্টুলে পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাচ্ছে আচ্ছা অথবা পেট ফুলে যাচ্ছে তীব্র ব্যথা একবারে পায়খানা বন্ধ হয়ে গেছে এগুলো সবই কোলন ক্যান্সারের একটা আলামত বা লক্ষণ হতে পারে আচ্ছা এ পর্যায়ে আমি খুব ছোট্ট করে আপনার কাছে জানতে চাইব যে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা কাজ করে যে পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়াটাই হচ্ছে তার পায়ুপথ বা মলাশয়ের ক্যান্সার হয়েছে এরকম একটি ধারণা কিন্তু প্রচলিত আছে এটি কতটুকু সঠিক হ্যাঁ এটা তো সঠিক হতেই পারে কিন্তু কমন যে সমস্যাটা সেটা হলো যে অনেকের পাইলস থাকে যেটা সাধারণত দর্শকরা অথবা সবাই মনে করে এটা অশ্বরোগ বলে তো পাইলসেও যখন দেখা যায় কষা হয় তখন ব্লিডিংয়ের বা রক্ত যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে তা সেটা একটা অন্য রোগ সেটা ক্যান্সার না কিন্তু যদি দীর্ঘদিন এরকম রক্ত যায় বিশেষ করে মলত্যাগের পরে তখন এটাকে কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে আচ্ছা সেটা ডিফারেন মানে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যে পাইলস নাকি এটা ক্যান্সার বা অন্য কিছু হতে পারে সেটার জন্য এই হ্যাবিটটা ভালোভাবে জিজ্ঞেস করলে কিছুটা পাওয়া যায় আচ্ছা স্যার কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের নির্ণয় পদ্ধতি কি কি আছে যে নির্ণয়ের পদ্ধতি আমরা প্রথমে যদি লক্ষণে বুঝতে পারি যে রোগীর এই ধরনের একটা সমস্যা হতে পারে তাহলে আমরা প্রথমেই ওনাকে কোলোনোস্কোপি করতে বলি আচ্ছা কোলোনোস্কোপিতে যদি সন্দেহ থাকে অর্থাৎ যিনি কোলোনোস্কোপি করেন সেখানে যদি কোনো আলসারেটেড কোনো এরিয়া থাকে ক্ষত স্থান দেখেই মনে হচ্ছে যে এটা ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কোলোনোস্কোপিস্ট যিনি আছেন বা গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট উনি ওখান থেকে একটা টিসু নেন আচ্ছা এটাকে আমার বায়োপসি বায়োপসি নেওয়া বলেছি অথবা যদি দেখা যায় পলিপ আছে পলিপ মানে এই আমাদের যে কোলন সেখানে ঝুলন্ত মাংস পিন্ডিত অংশ জি তো সেটা উনি স্নেয়ারের মাধ্যমে কালেকশন করে থাকেন ফর হিস্টোপ্যাথোলজি আচ্ছা তো এই যে কাজটা এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দেখার পরে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ক্যান্সার কিনা আচ্ছা যখন ক্যান্সার ডিটেকশন হয়ে গেল তখন আমাদের টিসু থেকে আমরা বুঝে ফেললাম যে এটা ক্যান্সার এটা একবারে ডিটেক্টেড একটা ডায়াগনোসিস হিস্টোপ্যাথোলজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে আছে যেমন আমরা বলে থাকি ডক্টর আর টিসু ইজ দ্য ইস্যু নেক্সট হলো আমাদের যেই বিষয়টা জানতে হয় সব ক্যান্সারের জন্য সেটা হলো যে পর্যায়ে কী আছে স্টেজিং রোগীদের আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে কি স্টেজে আছে এটার জন্য আমাদের ইমেজিং করতে হবে স্পেশালি একটা সিটি স্ক্যান অ্যাবডোমেন বা চেস্ট আমরা করে ফেলি যে ওটা কি লোকালাইজড আছে নাকি কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে ছড়িয়ে পড়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এই বিশেষ করে মলাশয়ের ক্যান্সারে আমরা এমআরআই করি পেলভিসের স্টেজিং করার জন্য তারপরে আমরা এই স্টেজিং অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে থাকি আচ্ছা এবং এগুলোর পাশাপাশি তার যে সাধারণ যে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি বা সাধারণ যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো করা হয় যেমন ব্লাড টেস্ট করা ওগুলো ডায়াগনস্টিক না ওগুলো আমাদের ম্যানেজমেন্ট পারপাসে আসলে লেগে থাকে কারণ যেহেতু রক্ত পাত হয় বা ব্লিডিং হতে পারে সেই ক্ষেত্রে پیشنটের অ্যানিমিয়া বা রক্ত শূন্যতাও দেখা যেতে পারে সেহেতু ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো প্রয়োজন আছে বলে যে আমরা অনেক সময় টিউমার মার্কার করে থাকি আচ্ছা এটাও একটা স্পেশাল গুরুত্ব আছে কোন টিউমার মার্কারটি করা হয় স্পেশালি আমরা কোলনের জন্য সিইএ এই টেস্টটা করি 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সি এ 99 টা করে থাকে আচ্ছা তো এটার একটা চিকিৎসা এবং প্রগনোস্টিক এবং সার্জারির পরে আমরা আবার রোগটা ফিরে আসছে কিনা এটার মার্কারের ই দেখে ক্রমবর্ধমান যে ট্রেন্ড যদি দেখা যায় যে কম ছিল ফলোআপে আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে তখন আমরা ধরে নেই যে ক্যান্সারটা হয়তো আবার রিকার করেছে রিকার করছে আচ্ছা স্যার আপনি এই পর্যন্ত আমাদের যে রোগ নির্ণয় পদ্ধতিগুলোর কথা বললেন আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো আমাদের সাধারণ দর্শকদের জন্য এই সকল পদ্ধতিগুলো কি আমাদের দেশে अवेलेबल আছে জি আমাদের দেশে সব পদ্ধতিগুলো अवेलेबल আছে এবং এর চেয়ে ভালো এবং জনসাধারণে আয়ত্তের মধ্যে আছে কিনা হ্যাঁ জনসাধারণে আয়ত্তে আছে কিনা এটা বলা কঠিন কারণ এগুলো তো আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জি বা আমি বলবো জেলা পর্যায়েও ওইভাবে अवेलेबल না আচ্ছা কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে এই সবই আছে স্পেশালি এর চেয়ে ভালো পরীক্ষা আমরা যেটা বলি পেট সিটি স্ক্যান এটা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ঢাকা শহরের সর্বমোট 6-7টি জায়গায় কিন্তু এখন আছে আচ্ছা তো কাজেই এটা আমরা বলবো না যে জনসাধারণে प्राथमिक रोग निर्णय पद्धति जनगण के आते कलोरेक्टल कैंसर जो धरा पड़े तक चिकित्सा बुझी जो कैंसारिट हो गण छड़े गपोज तरह कलन कैंसर लिभारे चले ग अथवा रेक्टाल कैंसर लांगे चले गई तक हमें स्टेज फोर बोल अच्छा और बाकी थे वन टू थ्री तो वन टू थ्री पर्त चिकित्सागुलो के तीन स्तरे चिकित्सा कर प्रथम जेको कैंसार जो सब चे बड़ चिकित्सा हलो सार्जारि मैं केटे वो अंशा के रिमूव कर फेला सर फेला सेकेंड हलो जे हमें कैमोथेरपि दिए थी कैमोथेरपि दिए थी जे हम बायसि एवं अपारेटिव बायसर पर स्टेजिंग देखे बुझी एन ए रोगी केमो दीते हैं कि ना और जो पेशेंट रेक्टाल कैंसार है अर्थात जेटा मलाशय कैंसार से क्षेत्र में क्यों अपारेशन आगे अधिकांश समय केमोथेरपि रेडिओथेरपि पशापाशी दिए তারপরে কিন্তু আমরা সার্জারিতে যাই এখানে একটা বড় পার্থক্য আছে আচ্ছা স্যার আমরা চিকিৎসা পদ্ধতি গুলো নিয়ে আপনার কাছ থেকে আরো বিশদভাবে জানতে চাইবো তার আগে একটা বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্য বিষয়ক এস কেফ অনকোলজি নিবেদিত বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম কোলোরেক্টাল ক্যান্সার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাবার আগে আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি আমরা আলোচনা করছিলাম বিরতিতে যাবার আগে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি বিরতির পরে বা শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের চিকিৎসায় সার্জারির ভূমিকা কতটুকু সার্জারি সবচেয়ে বড় চিকিৎসা যে কোনো ক্যান্সারের জন্য কারণ আমরা ওই আক্রান্ত অংশটুকু আমরা রিমুভ করে ফেলছি তো কোলন ক্যান্সার যেটা আমরা বলতে যাচ্ছি রেক্টাল না কোলন ক্যান্সারে আমরা প্রথমতই চেষ্টা করি যদি মেটাস্ট্যাটিক না হয় তাহলে সেই অংশটুকুকে কেটে বাদ দেওয়া এটা কোলন ক্লোরেক্টাল সার্জনরা করে থাকেন করার পরে সেটা একটা রিপোর্ট আসে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী স্টেজিং পোস্ট অফ স্টেজিং বলা হয় সেটা একটা আমাদের জন্য নেক্সট চিকিৎসার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা আসি মলাশয় ক্যান্সার যেটা বললাম রেক্টাল ক্যান্সার রেক্টাল ক্যান্সারে আসলে আমাদের স্টেজিং অনুযায়ী ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কারণ রোগীরা একটু আমাদের দেশে দেখা যায় যে আর্লি স্টেজে আসে না একটু লেট স্টেজে আছে সেই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা যেটা করি যে প্রথমে রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপি পাশাপাশি আমরা দিয়ে থাকি এবং কয়েকটা সেগুলোর জন্য ফ্র্যাকশন আছে বা সাইকেল আছে 
এটার পরে আমরা যখন সেই অংশটুকু শেষ হয়ে যায় ঠিক তারপরে সার্জারিটা করা হয় আচ্ছা এটা শুধুমাত্র রেকটাল ক্যান্সারের জন্য আচ্ছা কিন্তু কোলন ক্যান্সারে প্রথমেই সাধারণত সার্জারিটা হয়ে থাকে আচ্ছা এবং তারপরে যে বায়োপসিটা আসে তারপরে আমরা আবার সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা কি ধরনের মেডিসিন বা কেমোথেরাপি প্রয়োগ করব স্যার আমাদের আলোচনায় বারবার উঠে আসছে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপির কথা আমি এই পর্যায়ে একটু জানতে চাইবো যে কেমোথেরাপি আসলে কি ভূমিকা পালন করে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের চিকিৎসায় জি এটা একটা রোগীদের কমন কোশ্চেন যেমন জিজ্ঞেস করে যে ডাক্তার সাহেব আমার তো যতটুকু আক্রান্ত ছিল ক্যান্সার আমরা তো এটা অপারেশন করে ফেলে দিয়েছি তাহলে আমাদের কেমোথেরাপি দরকার প্রয়োজনীয়তা কি জি তো এটা সম্বন্ধে একটা বেসিক প্রিন্সিপাল বা মূল কথা এটাই যে আমরা যত ছোট অবস্থাতেই ক্যান্সার ডিটেকশন করি না কেন ওই সময়ের মধ্যে ক্যান্সারের জীবাণু বা ক্যান্সার সেলগুলো কিন্তু শরীরে ছড়িয়ে গেছে আচ্ছা বিভিন্ন জায়গায় মানে ভাসমান অবস্থায় আছে এবং প্রত্যেকটা ক্যান্সার সেলই খুবই দুষ্ট তাদের পোটেন্সিয়ালিটি বা তাদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এটা কিন্তু অনেক বেশি বেশি থাকে জি এখন আমরা কেন কেমো দিই আমরা কেমো দিচ্ছি এই জন্য অপারেশনের পরে যে সেই সমস্ত সেলগুলো যেগুলো শরীরে আছে সেগুলোকে কিল করার জন্য জি এবং তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে নামিয়ে আনা এগুলো সব ট্রায়ালের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনালি সব ঠিক করা হয়েছে যে এত সাইকেল কেমো দিলে হয়তো পেশেন্টের আর রেকারেন্স হওয়ার সম্ভাবনা নাই আচ্ছা সেই জন্য কেমোথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে আচ্ছা এটাকে আমরা বলি কিউরেটিভ কেমোথেরাপি আচ্ছা বা এটাকে আমরা বলি অ্যাডজুভ অ্যাডজুভেন কেমোথেরাপি কেমোথেরাপি স্যার কেমোথেরাপির কথা শুনলেই কিন্তু রোগীরা অনেক ভয় পায় কারণ অনেক সাধারণ মানুষরা কিন্তু এখন জানে যে কেমোথেরাপির কিছু সাইড ইফেক্ট আছে কেমোথেরাপির সাইড ইফেক্টগুলো কী কী এবং সেগুলো কী কীভাবে আসলে ওভারকাম করা যায় বা প্রতিরোধ করা যায় নিঃসন্দেহে কেমোথেরাপি একটি এক ধরনের অবশ্যই টক্সিক এর বিষক্রিয়া অনেক বেশি যে কোনো মেডিসিনে কিন্তু আসলে তার একটা টক্সিসিটি থাকে জি এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কেমোথেরাপি আরও ভয়ঙ্কর কিন্তু ওভার দ্য ডিকেটস মানে কয়েক দশকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেমোথেরাপিগুলোকে এমনভাবে তাদের মলিকুলগুলোকে চেঞ্জ করা হচ্ছে যে সাইড এফেক্ট কিন্তু কমে আসছে এবং মেইন যে সাইড এফেক্টসগুলো সেগুলোকে অ্যান্টাগোনাইজ করার জন্য বা সেগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু অন্য মেডিসিনও চলে আসছে যেমন একটা কমন সাইড এফেক্ট বমি হওয়া তার জন্য কিন্তু এখন আমাদের দেশ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সমস্ত অ্যান্টিমেটিক বা বমি যাতে না হয় সেই ওষুধগুলো কিন্তু আমাদের আছে জি এটা একটা বড় কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ সেকেন্ড হলো কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে রোগীদের দেখা যায় যে রক্তকণিকাগুলো আমরা জানি আমাদের রক্তকণিকা তিন রকম শ্বেতকণিকা লোহিত কণিকা অনুচক্রিকা সবগুলো এই কম্পোনেন্টস উপাদানগুলো কিন্তু ফল করে যায় আচ্ছা এর কারণ হলো যে কেমোথেরাপি যেমন রক্তের সেলের উপরে কাজ করে ওদের কিন্তু অস্থি মজ্জার উপরে কাজ করে থাকে যার জন্য সবগুলো ডাউন স্টেজে চলে যায় আচ্ছা তো সেটার জন্য প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের যথেষ্ট মেডিসিনগুলো রয়েছে এবং বাংলাদেশে তৈরি বাংলাদেশের কোম্পানির মেডিসিন রয়েছে এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে কেমোথেরাপি ড্রাগগুলো এবং তার সাইড ইফেক্টগুলো প্রতিরোধ করার জন্য যে ড্রাগগুলোর কথা বললেন সেগুলো আসলে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল কিনা আপনি বললেন যে সেগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালসগুলোই তৈরি করছে এবং জনগণের আওতার মধ্যেই আছে স্যার রেডিওথেরাপি কী ভূমিকা পালন করে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের চিকিৎসায় আমরা কিন্তু কোলনকে দুইটা ভাগে ভাগ করলাম একটা হলো কোলন মানে বৃহদান্ত আর একটা রেকটাম মলাশয় কোলন ক্যান্সারে সাধারণত কোনো রেডিওথেরাপির ভূমিকা নাই আচ্ছা কিন্তু রেকটাল ক্যান্সারে একটা বিরাট ভূমিকা আছে আচ্ছা সেটা একটু আগে আমি বলেছি যে এটা অপারেশনের আগেই আমরা এটাকে বললাম আমরা টিউমার বোর্ড বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বোর্ড সেখানে সিদ্ধান্ত নেই যে এই রোগীকে আমরা আগে রেডিওথেরাপি দেব কি না তো এই জন্য মলাশয়ের ক্যান্সারে বা রেকটাল ক্যান্সারে রেডিওথেরাপির একটা মানে অনেক বড় ভূমিকা আছে আচ্ছা তাতে দেখা যাচ্ছে যে রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে যদি সার্জারি করা হয় সার্ভাইভাল এবং অপারেটিভ ফিল্ড অনেক সার্জনদের জন্য সুবিধা হয়ে থাকে এই জন্য মানুষের ক্যান্সারে রেডিওথেরাপির একটি বিরাট ধরনের রোল আছে আচ্ছা রেডিওথেরাপির কি কোনো সাইড ইফেক্ট আছে হ্যাঁ রেডিওথেরাপির অবশ্যই সাইড ইফেক্ট আছে রেডিওথেরাপির স্পেশাল সাইড ইফেক্ট অনেক সময় কোলাইটিস হয় দীর্ঘদিন দেখা যায় যে একটু ব্লিডিং হয় মলের সঙ্গে ব্লিডিং হয় রক্তপাত হয় তারপরে অনেক সময় ওই আক্রান্ত স্থানে রেডিওথেরাপি দিতে যে ব্লাডার ইনভলভ হয়ে পড়ে তখন দেখা যায় যে তাদের ইউরিনারি প্রবলেমগুলো হয় 
এই যে সমস্যাগুলো রোগীদের হয়ে থাকে আচ্ছা খুব নতুন কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি এসেছে যেমন ইমিউনোথেরাপি টার্গেট থেরাপি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাইছি রিসেন্ট যে আবিষ্কার সেটা হলো যে জনসাধারণ তাকে বলে জিন টেস্ট আসলে আমরা দেখি যে ওই প্রথমে বলেছিলাম যে মিউটেশন দেখি যে এই ক্যান্সারের জন্য কোনো স্পেশাল জিন বা কোনো কিছু দায়ী আছে কিনা তখন সেইটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য বা অ্যান্টাগোনাইজ করার জন্য এখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা কিন্তু বাংলাদেশে ইউজ করছি সারা অন্য অন্য পৃথিবীর উন্নত দেশের মতোই তো সেগুলো হলো টার্গেটেড থেরাপি আবার কিছু কিছু ট্যাবলেটস আছে এদের এদের আমরা বলি টিকেআই টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটর ওগুলো টার্গেটেড থেরাপি আর ইমিউনোথেরাপি হলো এমন একটি থেরাপি যে নিজের শরীরের ইমিউনিটিকে এক্সপ্লয়েড করে বা কাজে লাগিয়ে টিউমারের বিরুদ্ধে কাজ করা হয় এই ধরনের ট্রিটমেন্টও আমাদের বাংলাদেশে আছে এবং আমরা কিন্তু বাংলাদেশে ইউজ করছি আমি আগে সিএমএইচে ছিলাম ক্যান্সার সেন্টারে সেখানেও করেছি এখন যেখানে আমি কাজ করছি সেখানেও ইমিউনোথেরাপিতে আমরা চিকিৎসা করছি আচ্ছা স্যার আপনি যেহেতু মুখে খাওয়ার ওষুধের কথা বললেন আমি কেমোথেরাপির ব্যাপারে জানতে চাইছি যে আমাদের সাধারণ মানুষ কিন্তু অনেক সময় আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে যে কেমোথেরাপি শিরায় না নিয়ে মুখে খাওয়া যাবে কি না সেরকম ওষুধ আছে কিনা আপনি আমাদের দর্শকদেরকে কী তথ্য দিতে চান আসলে কেমোথেরাপি যেমন আমরা ভেইনেও দিয়ে থাকি রগে আবার মুখে খাওয়ার জন্য কেমোথেরাপি আছে যেমন একটা নাম আছে ক্যাপিসিটাবিন জি এটা একটা ট্যাবলেট রোগী মনে করে যে এটা হয়তো সাধারণ ট্যাবলেটের মতো কিন্তু এটা রোগীর সুবিধার্থে ট্যাবলেট আকারে তৈরি করা হয়েছে তো এটা হলো কেমোথেরাপি এটা টার্গেটেড থেরাপি না এটা কেমোথেরাপির একটি ওরাল ফর্ম আর টার্গেটেড থেরাপি কিছু আছে যেগুলো আসলে আলাদা ধরনের কাজ ওরা কাজ করে সেলুলার সিগন্যালিং সিগন্যালিংয়ের উপরে আচ্ছা আমাদের সেল প্রতিটা সেলে কিছু সিগন্যালস আছে সেটাকে কাজে লাগে আচ্ছা কিন্তু কেমোথেরাপি কাজ হলো যে সেল প্রলিফারেশন প্রলিফারেশন অর্থাৎ বর্ধিত হওয়াটাকে বন্ধ করে দেওয়া আচ্ছা কাজে দুইটার দুইভাবে দুই মেকানিজমে কাজ করে আচ্ছা এবং এই ওরাল মেডিকেশনগুলো থাকার কারণে আসলে চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটাই সহজ হয়েছে বলে আমরা মনে করি স্যার এই যে চিকিৎসা নেওয়া হলো সার্জারি কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি বা তিনটার তিনটা একসাথে করে তাকে যদি চিকিৎসা দেওয়া হলো একজন রোগীকে তারপর তাকে ফলো আপে আমরা কিভাবে আসতে বলবো আমরা দেখেছি যে রেক্টাল ক্যান্সার স্পেশালি প্রায় বছর খানেক ফুল ট্রিটমেন্ট শেষ করতে লেগে যায় আচ্ছা ইনক্লুডিং সার্জারি অথবা দশ মাস এরকম লাগে এরপরে আমাদের ক্যান্সারের যে ভয়ঙ্কর বিষয় সেটা হলো ক্যান্সারটা ফিরে আসছে কি না রেকারেন্স অথবা মেটাস্টেটিক ছড়িয়ে যাচ্ছে কি না এটার জন্য আমাদের ফাইভ ইয়ার্স একটা ফলো আপরা করতে হয় আচ্ছা ফলো আপের ধরনটা এরকম যে প্রথম দুই বছর তিন মাস পর পর রুগী আসবে আমরা কিছু কিছু পরীক্ষা দেয় এটা গাইডলাইনে লেখা আছে যে কোন মাসে আসলে কি পরীক্ষা দিতে হবে এরপরের যে তিন বছর সেখানে প্রত্যেক ছয় মাসে আসবে তাহলে তিন আর দুয়ে পাঁচ বছর হয়ে গেলে আমরা যদি পেশেন্ট বেঁচে থাকে সেই ধরনের রোগীকে আমরা বলি ক্যান্সার সার্ভাইভার আচ্ছা কোলন ক্যান্সারে কিন্তু সার্ভাইভার যদি আর্লি স্টেজ অথবা লোকো রিজিওনাল স্টেজে থাকে ফাইভ ইয়ার্স সার্ভাইভাল কিন্তু খারাপ না আমরা দেখেছি বা বই পুস্তকে লেখা আছে সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট ফাইভ ইয়ার্স সার্ভাইভাল আর্লি उपकृत सबा सुस्थान सुंदर सबाई के